அன்புள்ளம் கொண்ட சிந்தனையாளர்களே நாம் இன்னைக்கு சிந்திக்க இருக்கக்கூடிய தலைப்பு ஐந்தொழுக்க பண்பாடு இதுல நமக்கு ஐந்து ஒழுக்க பண்பாடு அப்போ ஒழுக்கம்னா என்ன நமக்கு தெரியணும் பண்பாடு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் இது ரெண்டுமே யார் யாருக்கெல்லாம் வேணும் எதெல்லாம் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியணும் இத நாம ஏன் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கறதும் நமக்கு தெரியணும் இப்ப இது எல்லாத்தையும் பத்தி நாம இன்னைக்கு ஒன்னு ஒன்னா சிந்திக்க போறோம் மகரிஷி வந்து எல்லா விஷயத்தையும் அவரு எளிமையா இருந்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் எளிய முறையிலையும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அப்ப ஒரு மனிதனை நீங்க நினைக்கலாம் மனவளக்கலை அப்படின்னா மனதை வளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கலை நாம அது வந்து ஈஸியா பிரிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த வார்த்தையோட அர்த்தம் தான் நமக்கு தெரியும் ஆனா ஒரு மனிதனை மா மனிதனாக மாத்தக்கூடிய உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கலை தான் இந்த மனவளக்கலை முதல்ல நாம விலங்கின பிறவிலிருந்து மனுஷனா மாறணும் இந்த மனித தன்மைய உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நாம மா மனிதனா மாறணும் அப்ப இந்த மா மனிதனாக மாறுறதுக்காண்டி நம்ம மகரிஷி நமக்காண்டி கொடுத்திருக்க கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த ஐந்தொழுக்க பண்பாடு ஒழுக்கம் அப்படின்னா என்ன சிம்பிளா சொல்லிடலாங்க யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் கொடுக்கூடாது அவ்வளவுதானே இதான ஒழுக்கம் அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்காதது மட்டும் ஒழுக்கம் கிடையாது நமக்கும் எதுவும் பண்ணிக்க கூடாது தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ மனதிற்கோ துன்பம் தராத செயல்கள் எல்லாமே ஒழுக்கம் அப்ப நமக்கும் சேர்த்துதான் இந்த ஒழுக்கம் நமக்கும் எந்த வகையிலையும் தீங்கு இழைச்சிக்க நாம கூடாது நாம அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கு இழைக்காம எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருந்தா கூட நாம நமக்கே என்ன பண்ணிப்போங்க நிறைய விஷயங்கள்ல தவறுகள் இழைத்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் சின்ன உதாரணம் ஒரு மணி வரைக்கும் செல்லு பார்த்தா நம்ம உடம்புல இருக்க கண்ணுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தண்டனை அது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நமக்கு நாமே நம்மளுடைய உடலுக்கு நம்மளுடைய மனதிற்கு துன்பத்தை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அப்ப நமக்கும் எதுவும் வந்துடக்கூடாது அடுத்தவங்களுக்கும் நம்மளால எதுவும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற விழிப்பு நிலையோட இருக்கிறது தான் ஒழுக்கம் பண்பாடு பண்பாடு அப்படின்னா என்ன பண் கூட்டல் பாடு அது அப்படி எடுத்துக்கிறதுங்களா இல்ல பண்பாடு அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை நெறிய குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லுக்கு தான் பண்பாடு பேரு பண்படுத்துதல் பண்பாடு என்ன பண்படுத்தணும் எதை பண்படுத்துவோம் இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு விவசாயமே பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த இடத்த நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க பண்படுத்துவோம் அதுல வந்து விளைவிக்கணும் அதுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னா அந்த நிலத்தை நமக்கு தகுந்த மாதிரி முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணுங்க அந்த மண்ணை சரி பண்ணணும் அதே மாதிரி இதுக்கு பாருங்க ஐந்து ஒழுக்க பண்பாடுன்னு மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்கிறாரு ஐந்து கட்டளைகள் அப்படின்லாம் அவர் வந்து சொல்லல நம்ம ஒரு நல்ல நிலம் கடவுள் நமக்காண்டி கொடுத்திருக்காரு நம்மள இத நம்ம என்ன விளைச்சாலும் விளையும் அத நல்லத விதைக்கிறதுக்கு உங்களை நீங்களே பண்படுத்திக்கணும் உங்களுக்குள்ள சில மாசுகள் ஒரு சில சின்ன கலைகள் இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்றதுக்கு அப்படிங்கறது தான் இந்த பண்பாடுங்கிற பெயரை மகரிஷி முக்கியமா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு ஒரு மனித லைஃப் அப்படிங்கறது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பண்பாடை நீங்க எதை பேஸ் பண்ணி உங்களால பண்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முற்காலத்துடைய அனுபவம் இப்ப தற்காலத்துடைய நிகழ்வு எதிர்காலத்தினுடைய விளைவு இது மூணையும் நீங்க ஆராய்ஞ்சி அளவு முறையோட உங்க வாழ்க்கை நெறிய நீங்க வகுத்துக்கிறீங்க இல்லையா அதற்கு பேர் தான் பண்பாடு ஒரு செயல் செஞ்சிருப்போம் அது என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கறதா நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும் அதனுடைய விளைவு நமக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சு அப்படிங்கறத ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு செயலையும் நீங்க ஆராய்ஞ்சி செஞ்சா மட்டும்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை பண்படுத்தப்படும் இதுதான் மகரிஷி பண்பாடுங்கிற வார்த்தையை வச்சு நமக்கு கொடுத்திருக்காரு இதுல இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லலாம் வெறும் பண்பாடு உயர்ந்த பண்பாடுன்னு கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் உயர்ந்த பண்பாடு அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னத்திற்கும் செயலுக்கும் நமக்கு ஒற்றுமை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியல நான் நினைச்சது ஒண்ணு ஆனா நான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது ஒண்ணு நிறைய பேர் நம்ம வந்து இன்னும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் 
என்ன நினைக்கிறோமோ அதைத்தான் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சில பேர் என்ன பண்றாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த எண்ணமும் செயலும் பயங்கர ஒற்றுமையோட உள்ளது இது ரெண்டும் ஒத்து இருந்து அதன்படி வாழ்க்கையை கொண்டு போற மனுஷங்க தான் உயர்ந்த பனிதர்களாக இருப்பாங்க அந்த எண்ணம் அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கிழைக்காத எண்ணமா இருக்கணும் எண்ணத்தின் வெளிப்பாடாக வரக்கூடிய அந்த செயல் ரொம்ப ரொம்ப கவனமா யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தாத வகையில இருக்கணும் இந்த எண்ணமும் இந்த செயலும் ஒன்றோட ஒன்று ஒழுங்கா ஒற்றுமையாக வாழ்க்கை நெறியோட யாருக்கும் தவறு இழைக்காமல் இருந்தால் அந்த பண்பாடு தான் உயர்ந்த பண்பாடு இது ஒரு முறை இரண்டு முறை செய்தால் போதுமா அப்படின்னா இல்லவே இல்லைங்க நீங்க செய்யக்கூடிய செயலை வழக்கமா வச்சுக்கிட்டு அதையே நீங்க பழக்கப்படுத்தி கொண்டு உங்க வாழ்க்கையில நீங்க வெற்றிய காண காண அதுவே உங்களுக்கு உயர்ந்த பண்பாடாக அமையும் இப்போ நமக்கு வந்து துன்பம் இருக்கு நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்கோம் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையுமே சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம எடுத்த உடனேயே மனித பிறப்பா பிறந்து வரல இதற்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு பிறவியில நம்ம கடந்திருக்கலாம் அதாவது ஒரு உயிர் இரு உயிர் மூணு உயிர் வந்திருக்கலாம் பிறவி நிறைய இருந்திருக்கும் அதாவது கன்வெர்ட் ஆகிதான் நம்ம மனித பிறவி வந்திருக்கோம் அப்போ எல்லார் மனிதர்களுக்குள்ளும் வாழ்க்கையில சிக்க இருக்கு மனதுல குழப்ப இருக்கு எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குதுங்கிற ஆதங்கம் இருக்கு இதெல்லாம் ஏன் வருது அப்படின்னு நம்ம மகிழ்ச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது பார்த்தா நம்ம எல்லாமே எதா கொண்டு வந்திருக்கோங்க சஞ்சித கர்மா ஆரப்த கர்மா அப்படிங்கிற இரண்டு வினைகளோட தான் நாம இந்த பூமிக்கு பூ உலகுக்கு வந்திருக்கோம் அப்ப இந்த விலைகளை அவங்க களையணும் முக்தி அடையணும் வீடு பேர அடையணும் அப்படின்னு நம்ம மகரிஷி உட்கார்ந்து யோசிக்கும் போது அவருடைய சிந்தனையில விளைந்த ஒரு வித்து தான் இந்த ஐந்தொழுக்க பண்பாடு பாருங்க நம்ம அவர் மட்டும் இதை பயன்படுத்தி சரி பண்ணிருந்தா பரவாயில்ல எல்லாருக்கும் இந்த இதை கத்து கொடுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு எளிமையாக கடைபிடிக்க கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இத நீங்க செஞ்சீங்கன்னா துன்பத்துல இருந்து விடுபட்டு வெளியில வந்துட முடியும் துன்பம் நீங்கிடுச்சுன்னா அப்புறம் என்னங்க நமக்கு வீடு பேரு முக்தி நம்ம நினைச்ச வாழ்க்கை நமக்கு அமைஞ்சிரும் நம்மளால யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்க முடியலங்கிற ஒரு மன நிறைவு நமக்குள்ள இருக்கும் அப்ப இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணிதான் மகரிஷியும் தான் ஐந்தொழுக்க பண்பாடு கொடுத்திருக்காரு இந்த ஐந்தொழுக்க பண்பாடுங்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்களோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குமோ அப்படின்னு பார்த்தா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அஞ்சே அஞ்சு சிம்பிளான விஷயம் எனது அறிவிலும் ஆற்றனாலும் உடல் உழைப்பாலும் தான் நான் வாழ்வேன் என் சொந்த கால நின்று நான் சுயமா சம்பாரிச்சு என்னோடு தேவையான உணவை நான் ரெடி பண்ணிப்பேன் அப்படிங்கிறது முதல் பாயிண்ட் இரண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மற்றவர்களுடைய மனதையோ உடலையோ நான் வருத்த மாட்டேன் மத்தவங்களுக்கு என்னால எந்த கஷ்டமும் வராது மூணாவது உணவுக்காக உயிர் கொலை செய்ய மாட்டேன் நானாவது பிறர் பொருளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை நான் போற்றி பாதுகாப்பேன் ஐந்தாவது துன்பப்படக்கூடியவங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச உதவிகளை செஞ்சேன் இந்த அஞ்சே அஞ்சு விஷயம் தாங்க அவர் அழகா அஞ்சு வரியில சொல்லிட்டு விட்டுட்டாரு ரொம்ப சிம்பிள் இதை வந்து படிச்சாலே நமக்கு புரியும் படிச்சால் புரியறது அப்படிங்கிறது கரெக்டான எனக்கு தெரியல படித்து உணர்ந்ததை நாம் பழக்கமாக வைத்து கொண்டால் அதுவே பண்பாடு அதுவே வாழ்க்கை நெறி அதுவே நமக்கு கிடைத்த ஒரு கரெக்டான செயல் விளைவு தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை நெறியாக அது அமையும் இத மகிழ்ச்சி ஒரு கவி மூலியமாவும் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப அழகான கவி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கவி ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த கவிய காலையில எந்திரிச்சு ஒரு முறை பார்த்து படிச்சா கூட தவறு செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள வரவே வராது புதியதோர் பண்பாடு உலகுக்கு வேண்டும் போதை போர் பொய் புகை ஒழித்து அமுல் செய்வோம் அதிக சுமை ஏதும் இல்லை அவரவர் தம் அறிவின் ஆற்றலினால் உடல் உழைப்பால் வாழ்வதென்ற முடிவும் மதி பிறந்து மற்றவர்கள் மனம் உடல் வருந்தா மா நெறியும் உணவு குயிர் கொள்ளாத நோன்பும் பொது விதியாய் பிறர் பொருளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காத்தும் பிறர் துன்பம் போக்கும் அன்பும் வேண்டும் எளிமையான கவிதான் படிக்கும் பொழுதே நமக்கு அழகா புரிகிறது அதுவும் அதுல ரெண்டாவது லைன் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க போதை போர் பொய் 
புகை ஒழித்து அமுல் செய்வோம் இந்த அஞ்சு கட்டுப்பாட்டுக்கும் முன்னாடியே அந்த ஒரு லைனை கொடுத்துட்டாரு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு மனிதனை மா மனிதனாக உயர்த்துவதற்கு தான் இந்த ஐந்துழுக்க பண்பாடு நம்மளுடைய மனவனக்கலைன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த அஞ்சு கட்டளையும் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே பாருங்க மகரிஷி கொடுத்திருக்காரு இந்த உலகத்தை புதுசா நீங்க நல்ல ஒரு பண்பாட்டோட மாற்றணும்னா அதுக்கு முதல்ல செய்ய வேண்டியது எதுங்க போதை போர் பொய் புகை இது நாளை நாம ஒழிக்கணும் இதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஐந்து கட்டுப்பாடுகளை அதாவது ஐந்து வழி வாழ்க்கை நெறியை நமக்கு மகரிஷி கொடுத்திருக்காரு அப்ப இந்த நானும் ஒரு மனிதனை மனிதனா மாற்றுவதற்காக அந்த மனித தன்மைய பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு நான்கு சுவர் மாதிரி கூட நீங்க நினைச்சுக்கலாம் இந்த நான்கு சுவருக்குள்ள நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுடைய மனித தன்மை கெட்டு போகாது நீங்க மனிதனா தான் இருப்போம் இது நாளையும் இல்ல எதை ஒண்ண நீங்க கடைபிடிச்சீங்கன்னா கூட அது தவறுதான் மிச்ச இருக்கக்கூடிய ஐந்தையும் உங்களால செயல்படுத்த முடியாது போதை இன்னைக்கு இந்த வார்த்தை ரொம்ப அசால்ட் ஆகி போச்சுட்டுங்க நாட்டுல சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு நார்மல் நம்ம எத்தனையோ பாக்குறோம் ஏன் இன்க்ளூட் பெண்கள் கூட இன்னைக்கு நம்ம டாஸ்மார் கடையில் நிக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த எமர்ஜென்சியான ஒரு கொரோனா பீரியட்ல கூட எல்லா கடைகளுக்கும் லீவ் இருந்தாலும் டாஸ்மார்க் மட்டும் என்ன இல்லைங்க லீவ் இல்லாம போய்கிட்டு இருக்கு அதுலயே நம்ம அதனுடைய வீரியத்தை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பேர் மதுவை கடத்திட்டு போறாங்க மொத்த மொத்தமா வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம இறைநிலையுடைய அடுத்த இறைநிலைக்கு ஈக்குவல் இணையானவர்கள் மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க சில கலங்கங்கள்னால தான் நம்ம என்ன வந்திருக்கோங்க மனித பிறவி எடுத்திருக்கிறோம் ஏன்னா அதுல இந்த மயக்கம்னு சொல்லக்கூடிய மாயை ஒண்ணு நம்மள எப்ப பார்த்தாலும் அறமயக்கத்திலே வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து தான் இந்த போதை இது தெரிந்தவர்கள் அறிந்தவர்கள் அதுல இருந்து பழக்கத்துல இருந்து விடுபடியாத முடிக்க இருக்கிறவங்க கூட இன்னைக்கு நம்ம மனவள கலையை கத்துக்கிட்டா அதுல இருந்து ஈஸியா வெளியில வந்துட முடியும் அப்ப போதை அப்படிங்கறது உண்மையிலேயே இருக்கிறதுலயே முதல் முதல் ஒரு கெடுதலான ஒரு விஷயம் நாம நம்ம குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொழுதே இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் வீட்டுல பாத்துருக்கோம் பெத்தவங்க வந்து இதே ஒரு இதா இருந்து அவர் ரொம்ப ட்ரிங்க்ஸ்க்கு அடிமையாகி வீட்டை பார்க்காம குழந்தைகளை பார்க்காம ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல நோய்வா இறந்துட்டாலோ இல்ல அந்த இருக்கிறவங்களுடைய வீடு எவ்வளவு கஷ்டப்படுதுங்கிறது நம்மளால கண் கூட பார்க்க முடியுது இத நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லி புரிய வச்சு இனி வரக்கூடிய அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆவது இந்த போதைங்கிற ஒரு விஷயத்துல இருந்து முழுமையாக வெளியில வரக்கூடிய ஒரு புதிய ஜென்ரேஷனை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கொள்கையை நாம மனவள கல்லை ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணுங்க அடுத்தது போர் போர் இது தேவையான ஒண்ணா அப்படின்னு கேட்டா தேவையே இல்லாத ஒண்ணு எதுக்குங்க மனுஷனுக்கு மனுஷனுக்குள்ள போர் வேணும் காட்டுல எந்த ஜீவராசிகளும் ஆயுதங்களை ஏதி கொண்டு இது எனக்குள்ள நீ வராத உனக்குள்ள நான் வராத இது எங்க நாடு உங்க நாடு அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவினையோட இருக்கிற மாதிரி தெரியல அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ள இருந்துகிட்டு சத்தமே இல்லாம உட்காந்துக்கும் எந்த ஆயுதங்களையும் வலிமையா உட்காந்து செஞ்சிட்டு இருக்கிறது இல்ல இன்னைக்கு பெருமையா சொல்றாங்க ஒரு குண்டு போட்டா உலகமே போயிரும் நம்ம ஜப்பான்ல போட்ட ஒரு குண்டாலே நம்ம இன்னும் என்ன பண்ண முடியலங்க அந்த அழிவுல இருந்தே அவங்க இன்னும் வெளியில வர முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த போர் அப்படிங்கிற ஒண்ணு மனித இனத்திற்கு தேவையா இந்த பூமி அவ்வளோ ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு பொருள் இத நினைச்சா கூட யாராலையும் மறுபடி உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது விஞ்ஞானிகள் எல்லாரும் இன்னொரு பூமி இருக்கா அப்படின்னு தேடுறாங்களே ஒழிஞ்சு இன்னொரு பூமியை நம்மளால உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு யாரும் யோசிக்க முடியாது மனித சக்திக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு அதிசயமான ஒரு செயல் இந்த பூமி இத போய் நான் குண்டு போட்டு அழிச்சிருவேன் எங்கிட்ட அணுகுண்டு இருக்கு என்கிட்ட அது இருக்கு இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெருமை பேசி இது அழிக்கிறதுல என்னங்க லாபம் இது எப்படி தெரியுங்களா சொந்த காசுலயே சூனிய வச்சுக்கிட்டதுக்கு சமம் நம்ம நாடு ஒவ்வொரு நாட்டு மேல இன்னொரு நாட்டு போர் தொடக்குதுன்னா அது எதிர்த்த நாட்டுக்கு மட்டும்தான் இழப்புன்னு நினைக்கிறோமா இல்ல அந்த நாட்டுக்குமே அது மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பை தான் கொடுக்கும் தேவையில்லாம விற்பனைக்காண்டி வச்சிருக்க கூடிய ஆயுதங்களை என்ன நிறைய செஞ்சு வச்சிருக்கோம் பாதுகாப்புங்கிற பேர்ல அதை எப்படி அழிக்கிறது அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு சின்ன இதுதான் இந்த இன்னொரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கும் இடையில போரை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு சூழலை உருவாக்குது அப்ப போர் அப்படிங்கிற சமாதானம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வைக்கும் பொழுது 
போர் வந்து அங்கிருந்து ஓடிரும் எந்த நாடா இருந்தாலுமே சரி யாராக இருந்தாலுமே சரி போர் அப்படிங்கிற ஒன்று அவசியமே அற்றது ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடியது இறைநிலையின் மறு உருவமான மனிதர்களே நமக்கு நாமளே அழிச்சுக்கிறதுல என்ன இருக்குங்க விலங்குகள் நம்மளால அழிச்சா நம்மளால தாங்க முடியுமா சின்ன ஒரு கொரோனோ நம்மளால அதே என்ன பண்ண முடியலங்க அழிக்கிறதுக்கும் முடியல இது இறைவனுடைய கோபம்னு கூட நிறைய பேர் சொல்றாங்க நீங்க எல்லாம் கோபப்பட்டா பாத்திருப்பீங்க இறைவன் கோபப்பட்டு பாத்திருக்க மாட்டீங்க அப்படி வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அதுன்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளால அதே என்ன பண்ண முடியலங்க எவ்வளவு பெரிய அணு ஆயுதங்கள் என்னென்னமோ வச்சிருக்கோன்னு சொல்றவங்களால கூட அந்த ஒரு சின்ன வைரஸ நம்மளால அழிக்க முடியல சோ மனிதனால் இறைநிலையை எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனால் இயற்கைக்கும் இறைநிலைக்கும் எதிராக மனிதன் எதையும் செயல்பட கூடாது அப்ப போருங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்குள்ள இருக்கவே இருக்க கூடாது மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா பொய் கேஷுவலா சொல்றோம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொல்றோம் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட சொல்றோம் இல்ல உண்மையை மறைப்பது அப்படிங்கிறது வேறு பொய் அப்படிங்கிறது வேறு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது ஆனா அது ஒருத்தவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த இடத்துல உண்மையை மறைத்து போகலாமே ஒழிஞ்சு அந்த இடத்தில் நாம் பொய் சொல்லக்கூடாது பொய் அப்படிங்கறது எப்படி இருக்கும்னா உங்க உடம்புக்குள்ள இப்ப நல்லா மண்புழு மாதிரி புழு முட்டை மாதிரி இருக்கிறத கொண்டு போய் உங்க உடம்புக்குள்ள உள்ள போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அது எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள உட்காந்து 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 உங்களை செல்லறிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்குமோ அது மாதிரி பொய்யுங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த நாக்கு ரொம்ப ஈஸியா அந்த விஷயத்த சொல்லிடும் ஆனா அது நம்ம கருமயத்துல பதிவும் பொழுது யாரிடம் எந்த நேரத்துல எப்ப சொன்னமோ அந்த சூழல் நம்மளை திரும்ப திரும்ப சந்திக்கும் பொழுது அது நம்மள செல்லறித்தது போல் அரித்து கொண்டே இருக்கும் என்னங்க ஒரு பொய் தானே இதுல என்ன வந்துட போகுது இதுல எனக்கு என்ன கஷ்டம் வந்துட போகுது சும்மா தானங்க சொல்லிட்டு வந்தோம் அப்படின்ற நம்ம கேஷுவலா சொல்லிட்டு போயிடுறோம் ஆனால் அது கருமயத்துல பதியும் பொழுது அது ஒரு மிக பெரிய மாற்றத்தை நமக்குள்ள உண்டாகும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே கர்ணன் தெரியுங்க அவர் மாதிரி ஒரு கொடை வள்ளல் இல்லவே இல்லை அவ்வளோ ஒரு நல்ல மனுஷன் ஒரு மிக பெரிய அவர் கழுவுக்கு நம்ம எல்லாம் புண்ணியம் செஞ்சிருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்தா இருந்திருக்காது அவ்வளோ பெரிய புண்ணியவானுக்கே பொய் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் அந்த பொய் அவருடைய உயிரையே குடிச்சிருக்கு உயிரை குடிக்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணமா இருந்திருக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை கத்துக்கணும் கர்ணனுக்கு அதுல ஆசை அது இருந்தா மட்டும்தான் அர்ஜுனனை கொல்ல முடியும் போர்ல சோ பரசுராமர்ட்ட போய் வித்தைய கத்துக்கிறதுக்காண்டி கர்ணன் போறாரு அந்த வித்தைய சத்திரியர்களுக்கு அதாவது அரசர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கறது மனு தர்மம் தான் ஒரு சத்திரியன் கிடையாது தான் ஒரு சாதாரண ஆள் நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு சிவபக்தன் எனக்கு அதை சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் பரசுராமன்ட்ட கத்துப்பாரு என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒரு சின்ன பொய் நான் அரசர் இல்ல எவ்வளவு பெரிய புண்ணியவான் எவ்வளவு பெரிய நல்லவன் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நான் அரசன் அல்ல கலை கத்து கொடுத்தாச்சு தன்னுடைய குருவான பரசுராமர் அவரோட மடியில படுத்து தூங்குறாரு கிருஷ்ணனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு போயிருது அடடா இது இருந்தா அர்ஜுனனை கொன்றுவானே அப்படின்னு சொல்லி வண்டாக மாறி என்ன பண்றாருங்க அவருடைய தொடையில ஒரு பக்கம் கடிச்சு இன்னொரு பக்கம் என்ன வந்துடுறாருங்க வெளியில வர்றாரு அது வரைக்கும் தான் அசைஞ்சா தன்னுடைய குரு முழிச்சுக்குவாரு எவ்வளவு பெரிய குரு பக்தன் பாருங்க நல்லவரு வல்லவரு நிறைய தான தர்மம் பண்றவரு அப்படி இருக்கக்கூடியவரே தன்னுடைய குருக்கு அவருக்கு ஓரளவுக்கு வசதி தன்னுடைய குருடைய நம்பிக்கை குருக்காண்டி விசுவாசமா இருக்கணும்னு தன்னுடைய உடம்ப அசையாம வச்சிருக்கிறாரு அந்த ரத்தம் வழிஞ்சு வரும் பாத்தீங்களா அந்த ஈரம் பட்டு முழிக்கிறாரு பரசுராமன் அடடா கர்ண அடடா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்ட உடனேயே இல்ல ஒரு சத்திரியனால மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு வழியை தாங்கி கொள்ள முடியும் அப்போ நீ யாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் வந்து கர்ணன் அங்க நாட் அங்க தேசத்து மன்னன் அப்படின்னு அவன் சொல்ல உடனேயே பரசுராமன் விடுறாரு கலையை நான் உனக்கு கத்து கொடுத்துட்டேன் அதை திரும்பவும் எனக்கு வாங்கிக்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு இல்ல அது இறைவனுக்கே கிடையாது நமக்குள்ள வந்த அறிவு அது நமக்கே சொந்தம் அதனால அந்த பொய் சொன்னாரு இல்லையா அந்த ஒரு பொய்யுக்காண்டி அவர் விட்ட சாபம் தக்க சமயத்துல இந்த கலை உனக்கு உதவாம போய்விடும் ஆமா அதோ ஒரு முறையும் மட்டும்தான் எரிய முடியும் அந்த ஒரு முறையும் போர்க்காலத்துல எரியும் 
பொழுது சக்கரத்தை என்ன பண்ணிருப்பாருங்க அந்த வண்டிய கிருஷ்ண தன்னோட பாதத்துல அழுத்தும் பொழுது அது அர்ஜுனனுடைய தலையை நோக்கி போயிடும் அப்போ அவ்வளோ பெரிய நல்லவங்களுக்கே ஒரு சின்ன போய் அவருடைய உயிரை குடிப்பதற்கும் ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு நம்ம பொய்தானே அப்படின்ட்டு நம்ம கடந்து போயிடுறோம் ஆனா ஒவ்வொரு பொய்க்கும் கண்டிப்பாக ஒரு விளைவு உண்டு அப்ப குழந்தைகள் ஆரம்பத்துல இருந்து வளர்க்கும் போதும் சரி நாம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய பழக்கத்தை மாற்றி வாழ்க்கை நெறியோடு வாழும் பொழுது இந்த விஷயத்த நாம அறவே அழிச்சிடணும் புகை நாட்டிற்கு பெரும் பகை இத ரெண்டு வகையில எடுத்துக்கலாம் வாகன வகையில வரக்கூடிய புகையா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நம்மளுடைய மனிதர்கள் அவங்களுக்கு நுரையீரலுக்கு வச்சுக்க கூடிய புகையாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுமே நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்று வெளியில வாகனங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய புகை என்ன பண்றோங்க இயற்கைக்கு நம்ம துரோகம் பண்றோம் எப்படி வெளியில அது இயற்கை வளங்களை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுங்க புகை பிடித்தல் பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு நாம் உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களை நாம் அழித்து கொண்டு இருக்கிறோம் சோ இது நாளையும் போதை போர் பொய் புகை இது நாளையும் நீங்க ஒழிச்சா மட்டும்தான் அடுத்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ளேயும் உங்களால உள்ள போக முடியும் இது நாளும் ஒரு மனிதனை மனிதனாக இருந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னா இது நாளும் உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது மனிதனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நான்கு சுவர்களாகத்தான் இதை நீங்க பாக்கணும் இது இல்லாமல் ஒரு பாதுகாப்பு பெட்டலத்துக்குள்ள நீங்க இருந்தீங்கன்னா மா மனிதனாக உயர்வதற்கான வாழ்க்கை நெறி உங்களுக்கு கிட்டும் இதெல்லாம் இல்லாம இருந்தாதான் நீங்க கரெக்டான நிதானத்துல அடுத்து என்ன செய்யணுங்கிற தாட்குள்ளே வர முடியும் அடுத்தது பாருங்க எனது அறிவின் ஆற்றலாலும் உடல் உழைப்பாலும் வாழ்வேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க எடுத்த உடனே மனித பிறப்பா பிறந்துட்டோமா அப்படின்னா இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ தனக்கான உணவை படுத்து சாப்பிடக்கூடிய அதாவது உற்பத்தி பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய திறன் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு ஒரு விலங்கினத்தை போய் பிடிச்சு உனக்கு தேவையான உணவை நீயே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கோப்பா சமைச்சு சாப்பிடறது கூட லிஸ்ட்ல கிடையாது உற்பத்தி பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோப்பா அப்படின்னு சொன்னா அதுகளுக்கு அது செய்ய தெரியுமா தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஓர் அறிவுல இருந்து ஐந்து அறிவு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே அது தெரியாது ஆனா இந்த அனுமான அறிவு பெற்ற ஆறாவது அறிவுன்னு சொல்லக்கூடிய பகுத்தறிவை கொண்ட மனிதனால் மட்டுமே தனக்கு தேவையான உணவை நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியுங்க உற்பத்தி செய்து கொள்ள முடியும் அப்ப அதை எப்படி பண்ண முடியும் நீங்க உழைச்சாதான் உங்களுக்கு உணவு அடுத்தவங்க வச்சிருக்க உழைப்புல வந்திருக்க உணவை நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுங்க எடுத்து சாப்பிட்டா அது இருக்கிறதுலயே பெரிய பாவம் அப்ப யாராக இருந்தாலும் உழைக்கணும் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க கூடாது என்னது சொந்த உழைப்பால தான் நான் சாப்பிடுவேன் சிம்பிளா சொல்லாங்க எந்த இப்போ மனிதர்கள் மாதிரியே தான் விலங்குகளும் குட்டி போடுது பால் கொடுக்குது வளர்க்குது எல்லாமே செய்யுது எந்த உயிரினமாவது இல்ல அறுபது வயசுக்கு மேல எனக்கு வயசாயிடும் என்னை நீ தான் பாத்துக்கணும் என்னால உழைக்க முடியாது எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு எந்த உயிரினமானது தன்னுடைய குட்டிகள்ட்ட டிபெண்ட் பண்ணி நீங்க பாத்துருக்கீங்களா கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் கூடையே வச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கூட்டுக்குள்ள அது வந்தா கூட அடிச்சு விரட்டி விட்டுரும் உனக்குன்னு உன்ன நீ தேடி போயிரு அப்படின்னு இந்த மனுஷ பிறவி மட்டும்தான் தனக்கு கூட இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை நீ எனக்கு பாக்கணும் நீ எனக்கு பாக்கணும் நான் வயசானதுக்கு அப்புறம் என் பிள்ளை குட்டி என்ன பாக்க மாட்டேங்குது எவ்வளவு வயசானாலும் எனக்கு அவ என்னால உழைக்க முடியாது எனக்கு ஒருத்தருடைய ஒருத்தருடைய துணை கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு டிபெண்ட் பண்ணி வாழக்கூடியது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம மட்டும்தான் எனக்கு கையும் காலும் கடவுள் நன்றாக கொடுத்திருக்கிறார் உழைக்கக்கூடிய வலு என் உடலில் உள்ளது நான் இறுதி காலம் வரைக்கும் உழைப்பதற்காக இந்த உடலை நான் தயார்படுத்தி கொள்வேன் என் உடல் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடு பேரு எனக்குரிய நிலையை முக்தியை அடையும் வரை என் உடலில் எந்த நோயோ எதுவும் வராமல் நான் பார்த்து கொள்வேன் இதுதான் ஒரு நல்ல மனிதனுடைய சிந்தனையா இருந்து நம்ம சொத்தத்தை நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் இல்லப்பா ஐம்பத்தெட்டு வயசு ரிட்டையர்மெண்ட் அறுபது ஆயிடுச்சு பேங்க்ல போட்டிருக்கேன் ஆனா மகன் வேலைக்கு போறான் எனக்கு நிறைய கொடுத்துருவான் அவங்க பாத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற தாட்ல இருந்து நீங்க வெளியில வந்தாதான் அவரவருடைய வாழ்க்கையை அவரவர் வாழ முடியும் 
செல்ஃபா உழைக்கணும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கணும் கடைசி நேரத்துல வரைக்கும் நம்ம நம்மளுடைய கைகால் மூலியமா வேலை செய்யணும் அட்லீஸ்ட் நமக்கான வேலைகளையாவது நாம செஞ்சுக்கணும் ஒரு சிம்பிளா ஒரு கதை கூட சொல்லுவாங்க ஒரு ஆப்பிள் வியாபாரி அவருக்கு வயசு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு வயசு இருக்கும் அவர் பஸ்ல ஏறி உட்காந்துட்டு கூடையில ஆப்பிள் வச்சுட்டு வித்துக்கிட்டே போவாரு கிலோ எழுபது ரூபான்னு விற்கிறாரு இவர் ஒரு பஸ்ல ஏறுவாரு அந்த பஸ்ல அவர் வித்துக்கிட்டே வருவாரு கிலோ எழுபது எழுபதுன்னு பின்னாடி ஒரு சின்ன வயசு பையன் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு பையன் பின்னாடி பஸ்ல ஏறுவான் அவன் கிலோ அறுபது அறுபதுன்னு வித்துட்டு வருவான் இவர் ஒவ்வொரு பஸ்ல ஏறுவாரு அதே பஸ்ஸுக்கெல்லாம் அந்த பையனும் வருவான் அந்த பையனுக்கு வியாபாரம் ஆயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இவரை விட பத்து ரூபா குறைவா தர்றான் யாரா இருந்தாலுமே நம்ம மனிதர்களுக்கு அப்படிதானே தோணும் எது கம்மியா கிடைக்குதோ எங்க நமக்கு லாபம் கிடைக்குதோ நம்ம வாங்குவோம் அந்த பஸ்ல வாங்க வேணான்னு நினைச்சவங்க கூட ஆனா இப்பதான் ஒரு பெருசு எழுவது கொடுத்துட்டு போச்சு இப்ப அறுபதுக்கு கேக்குறாங்களே அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தோட அந்த பையன்ட்ட எல்லாரும் வாங்குறாங்க ஆனா காலையில இருந்து அவர் சாயந்த வரைக்கும் இப்படி ஒரு நூறு பஸ் ஏறி இறங்கியிருக்காரு அவருக்கு ஒரு ஆப்பிள் கூட அவருக்கு வந்து விற்கல இத பாத்துக்கிட்டே இருந்த அந்த டைம் கீப்பர் சொல்லுவாங்களே அவர் கூப்பிட்டு சொல்றாரு நானும் தான் பாக்குறேன் நீ காலையில இருந்து வித்துட்டு இருக்க ஏன் ஒரு அவனை மாதிரி நீ ஒரு பத்து ரூபா கம்மியா கொடுத்திருந்தேன்னா உன்னோட ஆப்பிள் வித்து போயிருக்கோம் உன் கூடையில வச்சா ஆப்பிள் அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்ன உடனே அந்த பெரியவர் சிரிச்சுட்டே சொல்றாரு அது என் பையன் தாங்க அது என் பையன் தான் மக்களை வாங்கணும் நான் வீட்டுல சும்மாதான் இருக்கேன் இது என்னோட அறிவில் விளைந்த ஒரு சின்ன உதவி நான் ஒரு பத்து ரூபா கூட சொல்லும் பொழுது மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க ஆகா கம்மி வலைக்கு கிடைக்குதுன்னு வியாபாரம் ஆகும் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னாதான் இருக்கோம் அப்போ எவ்வளவு வயசு ஆனாலும் நம்மளால என்ன உதவி செய்ய முடியும் உழைத்து சாப்பிடணும் நம்மளால என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஆனா நமக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம மனதிற்கு நாமளே ஒரு டிசப்பாயிண்டட கொடுக்காம என்னப்பா இன்னும் என்னால எவ்வளவு காலத்துக்கு வேணாலும் இருக்க முடியும் என் கையிலும் உடலும் தெம்பு இருக்கு என்னால உழைச்சு சாப்பிட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல தன்னம்பிக்கை நமக்குள்ள வேணும் இன்னும் நம்ம தெருவழியா பாக்குறோம் எத்தனை வயசானவங்க தொடப்பம் வித்துட்டு காய்கறி வித்துட்டு எவ்வளவு வயசானவங்க இன்னும் வந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க சோ உழைப்பிற்கு வயது கிடையாது இந்த ரிட்டையர்மெண்ட்ங்கிற வார்த்தை எல்லாம் நாமளா கண்டுபிடிச்சிட்டது நம்மளுடைய உழைப்புல ஒரு பருக்க சாப்பாடுனாலும் இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் வேலை பாத்திருக்கேன் இந்த வேலைக்குரிய ஊதியமாக இந்த உணவை நான் எடுத்துக்கொண்டேன்னு உங்களுக்கு நீங்களே ஆன்மசாந்தி பண்ணா மட்டும்தான் அந்த உணவு உங்களுக்குள்ள எந்த வகையான பதிவையும் கொடுக்காம உடல் நலத்தை கொடுக்கும் இரண்டாவது விஷயம் மற்றவர்கள் மனதையோ உடலையோ வருத்த மாட்டேன் இது நம்ம நிறைய செய்யறோங்க எப்படி ஒரு பொய் வந்து ரொம்ப கேஷுவல் அப்படின்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி இந்த மற்றவர்கள் மனதையோ உடலையோ வருத்த மாட்டோம் இன்னைக்கு சாத்தான் குளத்துல ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்கு கேட்டா கடைசியில ஸ்ட்ரெஸ்ன்ட்டாங்க ஒரு மற்றவர்களுடைய உடலையும் மனதையும் வருத்துறது மூலியமா நம்ம பலன் அடைய முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்ல நம்மள நாமே வர்த்திக்க கூடாது அதுதான் ஒழுக்கம் எனக்கூடிய மாநெறி நமக்கு நாமே துன்பம் கொடுக்கறதுக்கே நமக்கு பர்மிஷன் கிடையாது உரிமை இல்லை இந்த உடல் இறைநிலை கொடுத்தது அப்புறம் எப்படிங்க நம்ம அடுத்தவங்கள போய் துன்பப்படுத்த முடியும் நம்ம மனதை நம்ம நம்மளால முதல்ல கட்டுப்பாடா வச்சுக்க முடியுதுங்களா இல்ல என்னுடைய மனதை நான் வென்று விட்டேன் என் மனசு நான் சொன்னதை தான் கேக்கும் அப்படின்னு யாராலேயாவது சொல்ல முடியுமா என்னமோப்பா என் மனசு என்ன சொல்லுச்சோ அதப்படி நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் எப்படிங்க என்னை நானே கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியல எனக்கு நானே கூட தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு உரிமை இல்ல நான் எப்படிங்க அடுத்தவங்களை போய் நானு தண்டிக்க முடியும் அவங்களுடைய மனதை காயப்படுத்த முடியும் அதுக்கு நமக்கு யார் உரிமை கொடுத்தது அதுவும் மகனிஷ் எப்படி சொல்றாரு மதி பிறழ்ந்து மற்றவர்கள் மனம் உடல் வருந்தா மா நெறி இருக்கிறதுலயே மா மனிதனாக உங்களை மாற்றக்கூடிய மிகப்பெரிய நெறி எதுனா எதுதான் மதி பிறந்து நம்மளுடைய மதி கெட்டு போய் நம்மளுடைய புத்தி மாறி கூட அந்த விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாதுங்க செஞ்சிடவே கூடாது செயல் விளைவு தத்துவத்தை நாம இதுலதான் ரொம்ப பிடிச்சோம் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுத்தா பின்னாடி நமக்கு ஆப்ப ரெடி ஆயிட்டு இருக்குங்கிறத மனசுல வச்சுக்கிட்டே இருக்கண
முன்னெல்லாம் கூட போன ஜென்ரேஷன் கொடுத்தா அன்றைய ஜென் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வருதுன்னு சொல்றோம் இப்ப நம்மள மாதிரியே இந்த ஃபாஸ்டான உலகத்துல கடவுளும் ஃபாஸ்டா ஆயிட்டார் பின்னாடியே தண்டனையை அமைச்சு வச்சுக்கிட்டே இருக்கார் நமக்கு இது எப்படி ஒரு மனிதனை மா மனிதனா மாத்தோம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நமக்கு தெரியும் தெரியும் அவர் வந்து எதை கண்டுபிடிச்சிருக்காருங்க பல்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பல்ப மட்டும்தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரா இல்ல நிறைய விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆனா நமக்கு பல்பு கண்டுபிடிச்சதுதான் தெரியும் உலகக்கே வெளிச்சத்தை குடித்தவர் முத முத கண்டுபிடிச்சவர் இந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மறாவது நாளே தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பை உலகுக்கு எடுத்து கூடுறதுக்காண்டி சொல்லி இருக்கிறாரு நாளைக்கு நான் என்னுடைய கண்டுபிடிப்பை இந்த உலகுக்கு நான் காட்ட போறேன் நாளைக்கு இந்த உலகம் இருட்டுல இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வரப்போகுது இது மாதிரி நம்ம நிறைய செய்ய போறோம் ரொம்ப ஈகரா அந்த அரசாங்க கவர்னர் இவங்க மக்கள் எல்லாத்திட்டையுமே சொல்லிட்டாரு எல்லா மனிதனுக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு இல்லையா பக்கத்துல அக்கம் பக்கத்துல நாம கண்டுபிடிச்சத பெருமையா சொல்லிக்க கூடிய ஒரு இது அப்படி தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்களை மட்டும் முதல் நாள் வீட்டுக்கு வர சொல்லி அந்த சாயந்தர வேலையில தன்னுடைய கண்டுபிடிப்ப காட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்காரு எல்லாரும் வந்துட்டாங்க இவர் உட்கார்ந்து தன்னுடைய வேலையால் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அதை என் பல்ப எடுத்துட்டு ஓடியா இவங்கள்ட்ட காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் போய் பல்ப் எடுத்துட்டு வர்றாரு எடுத்துட்டு வரும் பொழுது கை நழுவி கீழே போட்டு பல்ப் உடைச்சிட்டாரு பல்ப் உடஞ்சிருச்சு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஷாக் அதை யாருமே பார்க்க முடியல மறாவது நாள் அத அரசாங்கத்து முன்னிலையில தன்னுடைய ஆராய்ச்சிய அவர் செய்து காமிக்கணும் ஈவினிங் ஆகி போச்சு சாயங்கால நேரம் பல்ப் உடஞ்சிருச்சு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஷாக் தாம சால்வா அரிசனுக்கும் அதை விட ஷாக் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஒண்ணுமே சொல்லல அந்த பல்ப் எடுத்து கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி புது பல்ப் செய்யறதுக்கான வேலையில அவர் இறங்கிடுறாரு வேக வேகமா செஞ்சு முடிச்சிடுறாரு மறாவது நாள் காலையில அரசாங்கத்துக்கு முன்னில அதை செஞ்சு காட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு சமயம் வந்துருச்சு அப்போ இப்ப அதே மாதிரியே பல்பை எடுத்துட்டு வர சொல்லணும் நம்மள அதுல என்னங்க பண்ணுவோம் அதே வேலையால எடுத்துட்டு வர சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு டைம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவன் தன்னுடைய கவனக்குறைவால கீழே போட்டு உடைச்சிட்டான் இவரு திரும்பவும் எந்த வேலையால் உடைத்தாரோ அவரையே நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் முன்ன காட்டுல ரொம்ப கவனமா இப்ப எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறாரு எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் போட்டு காமிச்சாச்சு பல்ப் எரியுது அவருடைய கண்டுபிடிக்க அப்ரூவல் கிடைச்சது அங்கீகாரம் கிடைச்சிருது உலகமே பாராட்டுது வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தவர் அப்படின்னு பங்கன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நண்பர்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது அறிவு இருக்கா ஏற்கனவே அவன் அதை கீழே போட்டு உடைச்சிருக்கான் உங்கள்ட்ட இன்னொரு பொருளும் இல்ல நீங்க எப்படி திரும்பவும் நீங்க அவனையே கொண்டுட்டு வர சொல்றீங்க திரும்பவும் அவன் கீழே போட்டுருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கேக்கும் போது தாமல் சால்வா எடிசன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அவரை உண்மையிலேயே அந்த மா நெறியாகும் சொல்றதுக்கு ஈக்குவலா கொண்டு போய் நிப்பாட்டி இருக்கிறீங்க பல்ப் உடைந்தால் பரவாயில்லை அவன் மனம் உடைந்தால் நான் என்ன செய்வேன் எப்படிங்க ஆமா நம்மளுடைய முதலாளி நம்மளை எடுத்துட்டு வர சொல்லாம நேத்து நாம செஞ்சதுனாலதான அப்படின்னு அவன் மனசு உடஞ்சு போயிட்டா என்னால என்ன செய்ய முடியும் இன்னொரு பல்பை கூட நான் திரும்பவும் செஞ்சுக்க என்னால முடியும் நான் ரெண்டு விஷயம் அவர் கவனிச்சிருப்பாரு ஒண்ணு இது இன்னொன்னு ஏற்கனவே ஒரு முறை அவன் கீழே போட்டிருக்கான் அப்ப இன்னொரு முறை வரும்போது எப்படி கொண்டாந்து இருப்பாங்க சர்வ ஜாக்கிரதையா கொண்டு வந்திருப்பான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கொண்டாந்து இருப்பாரு ஏற்கனவே செஞ்ச தப்ப நாம செஞ்சிட கூடாதுன்னு இல்ல ரெண்டு விஷயம் இருந்தாலும் முதல் விஷயமாக அவர் எடுத்துக்கொண்டது அவனுடைய மனம் உடைய கூடாது இதனாலதான் அவங்கள எல்லாம் நாம இன்னும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ ஒரு செயலை நாம செய்யறோம் இல்ல நம்மளால் ஒரு செயல் செய்யப்படுகிறது அப்படின்னா அது யாருக்குமே எந்த ஒரு மன உளைச்சலையோ வருத்தத்தையோ கொடுக்க கூடாது இதுதான் செயல் விளைவு தத்துவம் எனக்கும் நல்லா இருக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கும் நல்லா இருக்கணும் ஐயோ நான் புத்தி கேட்டு போய் செஞ்சுட்டேங்கிற ஒரு வார்த்தை ஆரம்ப கால மனிதர்களுக்கு வேணா பொருந்துமே தவிர தன்னை மா மனிதனாக இறைநிலைக்கு இணையாக மாற்றிக்கொள்ள முயற்சிக்கும் மனிதர்களுக்கு அது பொருந்தாது ஒவ்வொரு முறையும் நாம் தான் கவனமாக செயல்படணும் மூன்றாவது உணவுக்காக உயிர் கொலை செய்யக்கூடாது இதுல நிறைய கருத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குங்க உணவுக்கு உயிர் கொலை செய்யக்கூடாது மனிதன் பிறக்கும் பொழுதே அதாவது படைக்கும் பொழுதே அல்லாவது விலங்கின பிறவிலிருந்து வரும் பொழுதே உணவு தயாரிக்க கற்றுக்கொண்டானா 
அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல இல்ல அவனுடைய உணவு என்னங்க ஏற்கனவே விலங்கின பதிவுல இருந்துதான் வந்தா அவனுக்கு வேட்டையாடி சாப்பிடறது மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா அது நம்ம கருமைய தொடர் வித்து வழி தொடர் அப்போ அவனும் என்ன பண்ணா ஒரு பக்கம் மிருகம் வேட்டையாடிச்சுன்னா வேட்டையாடின மிருகத்தை நாம வந்து வேட்டையாடி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் இதுதான் மனிதனுடைய பிறப்பு ஆரம்ப காலகட்டத்துல அப்படித்தான் இருந்தான் ஏன்னா வித்து தொடருங்கிறதுனால அப்ப வேட்டையாடி உணவு சாப்பிட்டா தப்பு இல்லைங்கிறீங்களா அப்படின்னா அப்படி இல்ல அர்த்தம் சோ இது நம்மளுடைய வித்து வழி தொடர் இதை நாம் மாற்ற முயற்சிக்கணும் ஏன்னா மனிதனுங்கிறவனுக்கு வேணா வேட்டையாடி சாப்பிடற குணம் இருக்கலாம் ஆனா மா மனிதன் ஆகக்கூடியவனுக்கு இது என்ன பண்ண கூடாதுங்க ஒரு உயிரை கொண்டு தின்னக்கூடிய குணம் இருக்க கூடாது அழகா சொல்லுவாங்க கொன்னா பாவம் தின்னா போச்சு எப்படி கொன்னத நம்மளே உட்காந்து சாப்பிட்டோம்னா அது சரியா போச்சு இந்த பழமொழிய பக்காவா தப்பா எடுத்துக்கிறதுல மனிதர்கள மிஞ்சினவங்க யாருமே கிடையாது அதுல இருக்கக்கூடிய உட்கூறுகளை நம்ம கவனிக்கிறதே இல்ல அந்த வார்த்தைய பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா கொன்னா பாவம் தின்னா போச்சு கிடையாது கொன்ன பாவம் தின்னவனுக்கும் போகும் யாரெல்லாம் அந்த உயிரை எடுத்து சாப்பிடறாங்களோ அந்த கொன்ன பாவம் சாப்பிட்ட அத்தனை பேத்துக்குமே அது போகும் நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஏங்க உயிருள்ள உறக சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறீங்க தலை இலை செடி கொடி காய்கறி எல்லாத்துக்குமே உயிர் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே உயிர் இருக்கு ஆமா உயிர் இருக்கனாலதான் அது ஓரறிவு கொண்ட தாவரம் அறிவுன்னு வந்துட்டாலே அது ஒரு உயிரினம் தான் அர்த்தம் அப்ப அத மட்டும் சாப்பிட்டா தப்பு இல்லையா அப்படின்னா எப்ப கடவுள் வாய படைச்சானோ அது மூலியமா தான் பாவப்பதிவுகள் அந்தந்த அறிவு கொண்ட உயிர்களுக்கு வருது ஓர் அறிவு கொண்ட தாவரங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பாவப்பதிவே கிடையாது நீங்க அதுல இருந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடியது புழு பூச்சி பாம்பு பறவை எதெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே அதற்கு பாவப்பதிவு உண்டு இப்ப நம்ம ஒரு உயிர் சாப்பிடறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது எத்தனை பிறவி எடுத்து வந்ததோ தெரியாது ஆனா அதுக்குள்ளையும் இருக்கும் அது அதுக்கே தெரியாது அதுக்குள்ள இருக்கும் நாம அதை வெட்டும் பொழுது இல்ல அதை கொள்ளும் பொழுது இல்ல அடுத்தவங்க கொன்னதை நாம் உண்ணும் பொழுது அந்த வினைப்பதிவு நமக்குள்ள வரும் அதனாலதான் உணவுக்காண்டி உயிர் கொலை செய்யக்கூடாது புலால் உண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா தவம் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு தவம் ஏறாது ஏன்னா பாவப்பதிவு இல்லாம இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டிதான் நம்ம தீச்சை எடுத்து தவம் எல்லாம் பண்றோம்னு சொல்றோம் அப்புறம் இதையும் நம்ம வாங்கி வச்சிட்டோம்னா அப்புறம் அதுல வந்து எண்ணுமே இருக்காது அப்ப உணவுக்கு உயிர் கொலை செய்யறது அப்படிங்கறதுங்கிறது நம்மளுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்கே இல்ல நானாங்க கொன்னேன் யாரோ கொன்னாங்க நாம சாப்பிடறோம் அழகா கொன்ன பாவம் தின்னவனுக்கும் போகும் அவனுக்கு என்ன ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி அவனுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் போனா அவனுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் போகும் ஆனால் கண்டிப்பாக வரத்தான் செய்யும் நமக்கு நம்மளுடைய உணவை நாம் பல செய்து அதாவது உற்பத்தி பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு கடவுள் நமக்கு அறிவை கொடுத்துட்டார் அதனாலதான் விலங்குங்கிற இடத்துல இருந்து மனிதன் இடத்துக்கு ப்ரொமோஷன் ஆயிருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்து வலி தொடர் நமக்குள்ள இருந்தாலும் நீங்க மா மனிதனாக உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமெனில் அந்த பழக்கத்தை நீங்கள் அறவோடு விட வேண்டும் பிறர் பொருளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி பாதுகாப்பேன் எப்படிங்க பிறர் பொருளையும் வாழ்க்கை சுதந்திரத்தையும் நான் போற்றி பாதுகாப்பேன் அடுத்தவங்க பொருளுக்கு நான் ஆசையே பட மாட்டேன் அழகா சொல்லுவாங்க நன்மையை பிறக்கழித்து நஷ்டத்தை தான் ஏற்றி இன்பம் அடைவார்கள் ஈசன் நிலை அறிந்தோர் எந்த நன்மைனாலும் நான் மற்றவங்களுக்கு தான் செய்யணும் எந்த நஷ்டனாலும் கடவுள் எனக்கு கொடுக்கட்டும் பிறருடைய வாழ்க்கையில நான் தலையிடவே மாட்டேன் அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழணும் எத்தனை பேருங்க அப்படி இருக்கும் எத்தனை பேர் அப்படி இருக்கும் ஒரு இல்ல கொஸ்டின் மார்க் தான் எதுனாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சீட்லயே போய் உட்காரணும் ஒரு பஸ்லயே இடம் பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட எது பெஸ்ட்டோ நம்ம என்ன பண்றோங்க அதத்தான் நாம முதல்ல செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதுல நம்ம மாற்று கருத்தே யோசிக்கிறதே இல்லை எனக்கு தான் அந்த சீட் எனக்கு தான் அது ஃபர்ஸ்ட் எதுனாலும் பெஸ்ட் எனக்கு தான் வேணும் அடுத்தவங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு நம்ம அப்புறமா வாங்கிக்கணும் நம்மளால சொல்ல முடியுதுங்களா நம்ம செய்யணும்மா இல்ல அழகா சொல்றாங்க ஈசன் நிலைய நீங்க அறையணும்னா நன்மைய மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நீங்க நஷ்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் உங்களால முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத எப்படி அப்படி சொல்லலாம் அதாவது நம்ம வாழ்க்கைய வளப்படுத்தணும்னா நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் கொண்ட ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆழ்ந்த சிந்தனையாளர்கள் அன்பினால் உலகுக்கு அளித்த 
பரிசாகும் எதுனாலுமே நமக்கு நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் கொண்ட சிந்தனையாளர்கள் தான் அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைத்த சிந்தனையாளர்களால் மட்டும்தான் நல்ல பழக்க வழக்கங்களை ஏற்படுத்தி கொண்ட முடிஞ்சது அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்னால என்ன செய்ய முடியும் என்னால என்ன செய்ய முடியும் என்ன பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு இந்த பாவ பதிவுகளை கழிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொடுத்துருக்கு வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லவங்களா மாறிக்கலாம் நாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது செய்யலாம் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் கஷ்டப்படுறவங்களா இன்னைக்கு ஒருவேளை நீ சாப்பாடு இல்லாம இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நான் அது செய்யறேன் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஆன்ம திருப்தி கிடைக்கும் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வேலை இல்லாம உட்கார்ந்து இருக்காங்க எவ்வளவோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு நம்மளால உதவிகளை நாம என்ன பண்ண முடியுங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிறவங்க தாராளமா கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நிறைய வியாபாரிகளுக்கு வேலை இல்லை கடைகள் வச்சிருப்பவங்களுக்கு இல்லை எத்தனையோ தொழில்கள் முடங்கி இருக்கு அடுத்தவங்களுக்கு நம்மளால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நம்ம செஞ்சுகிட்டே இருக்கணும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை பறிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாம யாரும் பெரியவங்க கிடையாது யார் பொருளுக்கும் நாம ஆசைப்படக்கூடாது அழகா முருங்கைக்கரை வியாபாரி கூட ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு தோட்டத்துல முருங்க வச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு நிறைய முருங்கா வரும் படிப்பறிவும் இல்லாதவர் அவர் என்ன பண்றாருங்க டெய்லியும் கிராமத்துல இருந்து நகரத்துல இருக்க ஒரு மளிகை கடைக்கு அந்த முருங்கைக்காய கொண்டு வருவாரு அந்த முருங்கைக்காய் டெய்லி பத்து கிலோ வரும்னு வச்சுக்கோங்களே ஒரு குத்து மதிப்பா அந்த முருங்கைக்காய அவர் டெய்லி கொண்டாந்து கொண்டாந்து கொடுத்துரு கொடுத்து கொடுத்து கொடுத்துரு போய் அதற்கு பதிலாக வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை பொருட்களை அவர் வாங்கி வருவாரு திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த வியாபாரிக்கு இவர் கொண்டு வர முருங்கைக்காய் டெய்லி பத்து கிலோ இருக்குமா அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு டவுட் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே நிறைய இடை போட்டு பாக்குறது இல்ல இவரும் கொண்டாந்து அப்படியே பத்து கிலோன்னு கொடுத்துருவாரு அவரும் அதை வாங்கி உள்ள வச்சிருவாரு பார்த்தா ஒன்பது இரநூறு ஒன்பது முந்நூறு தான் வெயிட் இருக்கு இந்த மளிகை கடைக்காரருக்கு பயங்கர கோவம் எப்படி என்ன ஒருத்த ஏமாத்தலாம் அப்ப டெய்லி பத்து கிலோன்னு சொல்லி போட்டு அவன் கம்மியா தானே விற்கிறான் நாளைக்கு அவன் வரட்டும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி நாளைக்கு அவர் வந்த உடனே பயங்கரமா திட்டுறாரு என்ன நீ ஏமாத்திட்ட இனிமேல் உன் யாவருமே எனக்கு வேணாம் நீ டெய்லி எனக்கு இவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்கிற எனக்கு நஷ்டமாயி போச்சு அப்படியே இப்படின்னு கத்துறாரு அப்போ அந்த முருங்கை யாவாரி பொறுமையா சொல்றாரு ஐயா என் வீட்டுல எடைக்கல் கிடையாது நீங்க ஒரு கிலோ துவரம் பருப்பு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கிலோவை எடைக்கல்லுடைய இன்னொரு தட்டுல வச்சுட்டு நான் இந்த முருங்கைக்காய நிறுத்து கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு இப்ப தவறு யார் மேல இருக்குங்க அந்த மளிகை கடைக்காரன் மேல இருக்கு அடுத்தவங்களுடைய நீங்க என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அடுத்தவங்க பொருளை நீங்க அபகரிக்கணும் நம்மளால அடுத்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்ப என்ன தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இரநூறு கிராம் இருந்தா யாருக்கு தெரிய போகுது தொள்ளாயிரத்தி இருபது கிராம் இருந்தா யாருக்கு தெரிய போகுதுன்னு நினைச்ச அந்த மளிகை கடைக்காரருக்கு தான் பின்னாடியே ஆப்ப என்ன கொடுத்துருக்காருங்க என்ன கிடைச்சிச்சோ அதற்குரிய பலனை கொடுத்துருக்காரு அடுத்தவங்க பொருளை பறிக்கணும் நம்ம சேஃப்டியா இருக்கணும்னு நினைச்சோம்னா நமக்கு நாமே அதை வச்சுக்க கூடிய ஆப்பு தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு நாம் கொடுக்கணுமே ஒழிஞ்சு அடுத்தவங்ககிட்ட இருந்து நாம எதையும் வாங்க கூடாது கொடுத்தா எதையாவது ஒன்னு நீங்க வாங்குறீங்கனாலே பாவத்தை வாங்குறீங்கன்னு தான் அர்த்தம் நம்மளால முடிந்தவர்களுக்கு அவருக்கு நாம உதவிகளை செய்ய வேண்டும் கடைசி இதுங்க துன்பப்படுபவர்களுக்கு என்னாலான உதவியை செய்வேன் இது எல்லா வேதம் எல்லா சாஸ்திரம் சொல்லுவாங்க நான்கு மறை நான்கு வேதங்கள் ஆறு சாஸ்திரங்கள் பதினெட்டு புராணங்கள் அறுபத்தி நாலு கலைகள் இது எல்லாமே என்ன சொல்லுதுன்னா கஷ்டப்படுற உயிருக்கு உதவு உன்னால் என்ன முடியுமோ அந்த உதவியை செய் அவர் ஜீவகாருண்யத்தை பத்தி வள்ளலார் அளவுக்கு நம்மளால பேச முடியாது இன்னக்கும் அணையா தீபாங்க அடுப்பு எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கு யாருக்கெல்லாம் கஷ்டம் யாருக்கெல்லாம் உதவி தேவையோ அவங்களுக்கு நீ செஞ்சுகிட்டே இருக்கணும் உதவி தேவைப்படுபவர்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அதை பார்த்து நாம என்ன பண்ணணுங்க ஒரு இறக்கமாவது போட்டுட்டு போனோம் இல்லைங்க நான் நிறைய கடவுளுக்கு செய்யறேங்க பிரச்சனையே இல்ல அதெல்லாம் வாரம் வாரம் கொடுத்துறேங்க உண்டியல்ல போய் இவ்வளவு காசு போட்டுறேன் சாமிக்கு இருபத்தோரு அபிஷேகம் வாரம் வாரம் பண்ணிடுறேன் எனக்கு இருக்கிற புண்ணியத்துக்கு அளவே இல்லைங்க இது நிறையருடைய செய்கையா இன்னைக்கு இருக்கு விளையாட்ட வாட்ஸ்அப்ல சொல்லுவாங்க நூறு ரூபாயை கட்டணமாக கட்டி நீ உள்ள போய் கடவுளை பார்க்காத வெளியில இருக்கிறவனுக்கு நீ அந்த நூறு ரூபாயை கொடுத்தா அவனுக்கு நீயே கடவுளாக தெரிவாய் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் உங்களை கடவுளா காட்டுறதுக்கு ஒரு ஏழைக்கு நீங்க உதவி செஞ்சீங்கன்னா அதுதான் கடவுள் 
கடவுள் நம்மளை தேடி வருவாரு நாம அவரை போய் தேடி போனும் என்னைக்காவது என்னை தேடி கொண்டு நீ வா அப்படின்னு கடவுள் சொன்னதே இல்ல என்னைய உனக்குள்ள நீ உணர்ந்து கொள் உன்னிலும் நான் இருக்கிறேன் அப்படிதான் கடவுள் சொல்லியிருக்காளே ஒழிஞ்சு இறைவனுடைய இறை நீதியே அதுதான் அவரை தேடி போகணும்னா எங்கெங்க தேடி போவீங்க எத்தனை பக்கம் நீங்க கடந்து போகணும் அவரை தேடி நம்மளால போக முடியுங்களா அவரை தேடி போறது நம்மளுடைய வேலை அல்ல நமக்குள்ள அவரை தேடுறதுதான் நம்ம வேலை வெளியில போய் அவரை தேடக்கூடாது அப்ப மனித தன்மையை இறை தன்மையை நாம் உணர வேண்டும் எனில் நம்மளால் முடிந்ததை நாம் பிறருக்கு செய்தால் அங்கே நாம் அவர்களுக்கு இறை தெரியும் அதாவது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இறை தன்மை வெளிப்படும் கஷ்டப்படுற உயிர்களை தான் காப்பாத்தணும் எதுக்கு உதவி தேவையோ அதற்கு நம்மால் முடிந்ததை செய்யணும் அது எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம் எங்க எல்லாத்துக்கும் குடுக்கற அளவுக்கு எங்கிட்ட காசு இருக்குமா கேட்கலாம் எல்லாத்துக்கும் குடுக்கற அளவுக்கு எங்கிட்ட கையில பணம் இருக்குமா நானே ஏதோ ஒரு வேலை சோத்துல ரெண்டு வேலை சோத்துனா போஜனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் திருமூலர் அழகா சொல்றாருங்க ஒரு ஈகை நீ எவ்வாறு செய்யணும் இத செஞ்சா கூட அது ஈகை தான் அப்படின்னு ஒரு கவி சொல்லியிருக்காரு பாருங்க யாவருக்குமாம் இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை யாவருக்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை யாவருக்குமாம் உண்ணும் பொழுது ஒரு கைப்பிடி யாவருக்குமாம் பிறருக்கு இன்னுரைதானே இவ்வளவுதான் ஈகை இவ்வளவுதான் கஷ்டம் இதுதான் இது எல்லாராலையுமே செய்ய முடியும் என்ன பெருசா என்ன சொல்லிட்டாரு யாவருக்குமாம் இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை உன்னால இறைவனுக்கு செய்யணும்னு நீ நினைச்சேனா ஒரு சின்ன இலையை கொண்டு போய் சமர்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு வா போதும் நீங்க இறைவனுக்கு போய் ஆறு கால பூஜை இருபத்தி ஓரு அபிஷேகம் அதெல்லாம் தேவையே இல்ல உனக்கு இறைவனுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னா ஒரு சின்ன பச்சிலை கொடுத்தா கூட போதும் அதனாலதான் இன்னும் கோயில்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த கோயிலுக்குனே உரியக்கூடிய ஒரு விருட்சம் வச்சிருப்பாங்க பிள்ளையாரா ஒரு அருகம் உள்ள படிங்க பெருமாளா ஒரு துளசிய வச்சுட்டு போங்க சிவனுக்கா ஒரு வில்வம் போடுங்க இறைவனுக்கு நீங்க கொடுக்கறது அந்த அளவோடு போதும் அதுக்கு மேல நீங்க போய் உங்க செல்வத்தை எல்லாம் கொட்டி நகை செஞ்சு மாட்டணும் ஒட்டியான செஞ்சு மாட்டணும் அதெல்லாம் நாட் நெசசரி யாவருக்குமாம் இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை யாவருக்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை இதுல பசு அப்படின்னா பசுமாட்டுக்கு தான் அப்படிங்கறது அர்த்தம் இல்ல பசுங்கிறது ஒரு விலங்கை குறிக்க கூடியது எந்த ஒரு விலங்கா இருந்தா கூட அதுக்கு உங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யுங்க அது என்ன விலங்கா கூட இருந்தா கூட சரி இன்னைக்கு நான் ஒரு உயிரினத்திற்கு சாதம் போட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி நமக்கு வேணும் அதனாலதான் நல்ல காரியம் எல்லாம் செய்யும் போது ஆஹ் பசுக்கு அதை கொடுங்க மாட்டுக்கு அதை கொடுங்க ஏன்னா நம்ம பக்கத்துல அது இருக்கக்கூடிய ஒரு விலங்கு வீட்டுல ஒரு நாய் வச்சு வளர்க்குறீங்களா பாருங்க ஒரு பூனைக்கு பால் ஊத்துறோம் எந்த ஒரு விஷயம்னாலுமே ஒரு நாளைக்கு அன்னதானம் செய்ய முடியலன்னு சொல்றவங்களுக்கு இதெல்லாமே என் கையில வசதி இல்ல நான் எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு உதவ முடியும் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு கவி இது அடுத்தது யாவருக்குமாம் உண்ணும் பொழுது ஒரு கைப்பிடி நம்ம அந்த அப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடும் போது ஒரு கைப்பிடி உணவை கையில எடுத்து ஏதோ ஒரு ஓரமா வச்சிருப்பாங்க தட்டு சுத்தமா இலை சுத்தமா யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த இலையில கொஞ்சம் நஞ்சம் ஒட்டி இருக்கும் அதுல நாலு சோத்து பறக்க ஏதோ ஒரு இது அதுல ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இத கீழே டிஸ்போஸ் பண்ணும் பொழுது ஈ எறும்பு புழு பூச்சி அந்த உணவு அந்த மிஞ்சின இலையில அது சாப்பிட வரும் இது நாம செஞ்ச அன்னதானமே அல்ல ஆனா நம்மளுடைய பழக்கத்துல வந்த ஒரு விளைவு பெரியவர்கள் பாருங்களேன் எவ்வளோ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எவ்வளவு ஒரு நுணுக்கமா ஆமா என்னமோ அவன் சாமியை கும்பிட்டுட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட்றானா நம்ம அந்த பழக்கங்களை மூட நம்பிக்கைகளை நினைச்சு கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது அப்படி இல்ல அந்த ஒரு கைப்பிடி உணவுல என்ன பண்ண முடியும் நிறைய உயிரினங்கள் அத போஜனமா அத தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை எடுத்துட்டு சாப்பிட முடியும் அது சாப்பிடும் பொழுது அந்த வாழ்த்துக்கள் நம்மளை வந்து சேரும் யாவருக்குமா உண்ணும் பொழுது ஒரு கைப்பிடி ஐயா சாமி எனக்கு சோறும் இல்ல இலதலைய நான் போய் எங்க அடைவேன் இல்ல நான் எந்த விலங்குகளுக்கு நான் எதை கொடுப்பேன் இதெல்லாம் இல்லாட்டினாலும் அடுத்த லைன் இதுக்கு கூட நமக்கு வசதி இல்ல அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கு அடுத்த லைன் கொடுத்துருக்க பாருங்க யாவருக்குமா பிறருக்கு இன்னுரைதானே உன்னால இது எதுவுமே செய்ய முடியலனாலும் அவங்கள பார்த்து இன் முகத்தோட நல்ல வார்த்தைகளை உரைத்தாலே அது உனக்கு புண்ணியம் எப்படிங்க போதும் உன்னால எதுவுமே பண்ண முடியலனா கூட உனக்கு அது போதும் நல்ல விஷயங்களை பேசுங்க இனிய உளவாக இன்னாது கூறல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று 
நல்ல வார்த்தைகள் நமக்குள்ள நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்க அடுத்தவங்க நம்ம வந்து பெரிய பெரிய வார்த்தைகள்ல நம்ம பேசினோம்னா தடித்த வார்த்தைகள்ல பேசினோம்னா அது எதுக்கு சமங்க பழம் நல்லா இருக்க பழத்தை விட்டுட்டு காய சாப்பிட்டதுக்கு சமம் அது செஞ்சா கூட போதும் நல்ல இன்னுரை அன்பா பேசி அவங்களுக்கு ஆறுதல் தரக்கூடிய மாதிரி பேசி கஷ்டத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒண்ணு இல்லப்பா இதெல்லாம் வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடியதுதான் சொல்லி நல்ல தன் அனுபவ உரைகளை சொல்லி இன்முகத்தோடு சொன்னா கூட அது நமக்கு என்ன ஆகுங்க பிற துன்பத்தை போக்கக்கூடிய அன்பாக மாறும் எவ்வளவு ஒரு அழகான கவி பாருங்க யாவருக்குமாம் இறைவனோடு ஒரு வச்சில்லை யாவருக்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை யாவருக்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவருக்குமாம் பிறருக்கு இன்னுரை தானே அப்ப அன்பு அப்படிங்கிற ஒண்ண மிஞ்சி வேற எதுவுமே கிடையாது நம்மளால அடுத்தவங்களுக்கு ஒண்ணு எவ்வளவு எவ்வளவு குறையாமல் வற்றாமல் அள்ளி அள்ளி கொடுக்க முடியுமோ அது அன்பாக மட்டும்தான் இருக்கும் எவ்வளவு வேணாலும் அதை நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் நீங்க எவ்வளவு பெரிய புண்ணிய பண்ணி வயிற ஒட்டியானம் எல்லாம் நீங்க போட்டு கிடைக்காத புண்ணியம் கூட ஒரு கஷ்டத்துல மனம் உடைந்து தன்னம்பிக்கை இழந்து இருக்கக்கூடியவனுக்கு நாம சொல்லக்கூடிய சொல் நாம் படுத்தக்கூடிய ஆறுதல் அந்த அன்பின் வெளிப்பாடோடு கருணையோடு நாம் அவங்களை அணுகும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள துளிர்விடும் தன்னம்பிக்கைக்கு ஈடு இணை எதுவுமே அல்ல இந்த ஐந்தையும் நான் கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னாலே மனிதனிலிருந்து மா மனிதனாக நம்மால் எளிதாக மாற முடியும் ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை நான் திரும்பவும் அந்த கவியை சொல்றேன் கேளுங்க புதியதொரு பண்பாடு உலகுக்கு வேண்டும் போதை போர் பொய் புகை ஒழித்து அமுல் செய்வோம் அதிக சுமை ஏதும் இல்லை கஷ்டமெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அவரவர்தம் அறிவின் ஆற்றலினால் உடல் உழைப்பால் வாழ்வதென்ற முடிவும் மதிபிறழ்ந்து மற்றவர்கள் மனம் உடல் வருந்தா மா நெறியும் உணவுக்கு உயிர் கொலை கொள்ளாத நோன்பும் பொது விதியா இது எல்லாருக்குமே பொது விதி அடுத்தவங்க பொருளை எடுக்கணுங்கிறது நமக்கு தேவையே கிடையாது பிறர் பொருளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காத்தும் பிறர் துன்பம் போக்கும் அன்பும் வேண்டும் அப்படின்னு எளிமையான ஒரு கவியில மகரிஷி நமக்கு ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு இத காட்டிலும் எளிமையா ஒரு மனிதனை வாழ்க்கை நெறிய மாற்றுறதுக்கு முடியவே முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் சிம்பிளா இரண்டொழுக்கமா கொடுத்துட்டாரு நான் என் வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் அதையும் எளிமைப்படுத்தி ரெண்டா கொடுத்தாரு நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இவங்க அஞ்ச எங்கடா யூஸ் பண்ணிட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லங்க இந்த ஐந்தையும் இந்த ஐந்துங்கிற வார்த்தை நம்மளுடைய வேதங்கள்ல மறைகள்ல ரொம்ப முக்கியம் பஞ்சபூதங்கள் ஐந்து நிலங்கள் ஐந்து ஒரு மனிதருக்கும் இந்த அஞ்சு குணம் இருந்தா மட்டும்தான் அவன் மா மனிதனாக மாற முடியும் மா மனிதனாக மாற வேண்டும் அப்படிங்கிற லட்சிய நெறி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை குறிக்கோளாக இருக்கணும் அதற்கு கிடைத்த நம்ம குருவுக்கு ஒரு நன்றி செய்யணும் இல்லையா ஒரு நன்றி கடன்னு ஒண்ணு இத கடைபிடிச்சு அவருக்கு இணையாக இல்லாட்டினாலும் அவர் பக்கத்துல அவர் பேர சொல்ற அளவுக்கு நாம இருக்கணும்னா நம்மள பார்த்து மத்தவங்க மாறணும் அடடா இவர் இப்படி இருக்காரே சார் நீங்க என்ன உங்க லைஃப்ல கடைபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா எங்களுக்கு இப்படி ஒரு அஞ்சு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நாங்க இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ற அளவுல அடுத்தவர்கள் நம்மை பார்த்து கேட்கக்கூடிய அளவுல நாம் இந்த நெறிகளை வகுத்து வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் வாழ பழகுனா மட்டும்தான் நாம நாம இருக்க முடியும் கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப 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 ஈஸி அழகா மகரிசி சொல்றாரு ஐந்தொழுக்க பண்பாடாம் அற வழியை இங்கே அறிவிலர் உணர்த்திய வாரனை அனைவருக்கும் சொன்னேன் சிந்தி பீர் இந்நெறியை சிறந்ததென கண்டால் செயல்படுத்த எளிமையோடு சீர்மையும் உண்டன்றோ இத நீங்க செயல்படுத்தினீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை ரொம்ப எளிமையா ஈஸியா ஜம்முன்னு போய்கிட்டு இருக்கும்னே இந்த நல்ல காலை பொழுதுல நல்ல ஒரு சிந்தனைய சொல்லி இத நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அதற்கு இறையருளும் குணையருளும் நமக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கணும்னு சொல்லி அனைவரையும் வாழ்க வளமுடன்ற வாழ்த்துக்களோடு இந்த சிந்தனையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க்கவளமுடன் 
வணக்கம் பார்த்து அலசி அற்புதமான ஒரு உரைய வடிவமைத்து வழங்கியிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் அதுல ரொம்ப மூத்தாய்ப்பாக ஒரு இரண்டு கருத்துக்களை சொல்லலாம் என்று நான் கருதுவேன் ஒன்று இந்த புலால் மறுப்பு மிக அற்புதமாக அதை எடுத்து வச்சு ரொம்ப நல்லா அத சொன்னீங்க அது மனசுல பதியும் இன்னும் கொஞ்சம் யாராவது கொஞ்சம் நம்ம சாப்பிடலாமா ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மட்டும் சாப்பிட்டு இருக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு வழியை காட்டுகிற அளவுக்கு அந்த தத்துவத்தை விளக்கமாக சொன்னீங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக நான் மிகவும் பாராட்ட வேண்டிய ஒரு பொருள் என்னவென்றால் திருமங்கிரம் அதாவது பத்தா நம்முடைய திருமுறைகள்ல தமிழ்ல வழங்கக்கூடிய திருமுறைகள் பன்னிரு திருமுறைகள் அவதுல பத்து அதுதான் நம்முடைய சொத்து என்று நானும் கூறுவேன் கூட்டங்களில் அந்த சொத்து என்னன்னா அதுதான் திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறை அந்த திருமந்திரத்துல ஒரு சிறந்த பாடல்கள் ஒன்றை எடுத்து அந்த பாடல் வந்து யாவருக்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை யாவருக்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை யாவருக்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவருக்குமாம் பிறருக்கு இன்னொரு தானே அப்படின்னு அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ரொம்ப அழகா அதை சொன்னீங்க அது வந்து வேதங்களுக்கு சமமான பாடல் அந்த பாடல் அதை ரொம்ப ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி அஹ் அழகா அது நம்முடைய ஐந்து தொழுக்க பண்பாட்டோடு கொண்டு வந்து இணைத்து சொன்னது மிகவும் அற்புதம் அருமை நல்ல பேச்சாற்றல் உங்களுக்கு இருக்கிறது உங்களுடைய பாணி ரொம்ப எளிமையாக சாதாரணமாக எல்லோரோடும் எல்லோருடும் பேசக்கூடிய மாதிரி ஒரு மனதிலிருந்து ஆள் மனதிலிருந்து பேசக்கூடிய அந்த இயல்பான பேச்சு இருந்தது அது ரொம்பவும் அருமையாக இருந்தது நம்முடைய மன்றத்துக்கு உங்களுடைய பேச்சாற்றல் எல்லாம் ஒரு பெரிய சொத்தாக அமையும் என்று வாழ்த்தி ஒரு நல்லதொரு நிகழ்ச்சியை தந்த உங்களுக்கு பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்து அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் என்னுடைய ஒரே ஒரு கேள்வி வந்து அம்மா எந்த டைம்ல வயலன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாமா அதாவது மகரிஷி வந்து இப்போ போர் காலத்துல இருக்கும் போது பாகிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் சுத்துக்கிறாங்க அப்ப அந்த டைம்ல வந்து எவ்வளவு பேர் கொண்டாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அவார்ட் கிடைக்குது இப்போ சில பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய வேற விதமா டாக்ஸேஷன்ல இதெல்லாம் பண்றாங்க ஸோ இப்போ அது எல்லாமே பாவம் தானாமா அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனும் தனி மனித ஒழுக்கத்தோட தனக்கு தானே திருந்தி கொள்ளும் பொழுது அங்க தவறுகளுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இன்னைக்கு கார்பரேட் கம்பெனிக்காரங்களா இருக்கட்டும் இப்ப ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இராணுவ வீரர்களும் நான் போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி போய் உட்கார்ந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க போரே வராது இராணுவ வீரர்கள் இருந்தா தானே நீங்க போர் செய்ய போவீங்க எல்லாரும் இந்த கட்டமைப்பே மாத்தணும் அப்படி அதனாலதான் அதுக்கு பேர் புதியதொரு உலகனே மகதீஷ் வச்சிருக்காரு கட்டமைப்பே மாத்தணும் அனைத்து மனிதர்களும் சுயமாக மாறணும் இது செஞ்சா இது நடக்கும் இன்னைக்கு பாருங்களேன் இடைவெளி எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கோம் எல்லாரும் ஒன்னா ஒண்ணு கூடி கூடி பழகிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு தனி மனித ஒழுக்கம் தனி மனித இடைவெளின்னு என்னங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்க கன்ஃபார்ம் செல்ஃப் இன்னைக்கு யாரும் பக்கத்துல வந்தா நம்ம என்ன பண்றோங்க ஒரு அடி தள்ளி போயிடுறோம் அப்ப அந்த தனி மனித ஒழுக்கம் மட்டும்தான் நம்மள மாத்தும் காம்பிரமைஸ் பண்ணணும் இன்னைக்கு கார்பரேட்டா இருக்கட்டும் அவன் செஞ்ச தப்பெல்லாம் அவங்க உணரும் பொழுது திரும்பவும் அந்த தவறு செய்ய மாட்டாங்க ஒரு போர் வருதுன்னா இது போர் நமக்கு தேவையான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாட்டும் அணி அதிபரும் தனக்கு தானே சிந்திச்சாருன்னா என்ன ஆகுங்க போரே நடக்காது அடா நம்ம செய்யறது தப்பு அப்படின்னு தனி மனித ஒழுக்கம்தான் வேணுமே ஒழிஞ்சு வயலன்ஸ்ங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கே நம்ம பூ உலகுக்கு இடமே கிடையாதுங்க திருமூலர்கள் உள்ள நாலு வார்த்தைகள்ல வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த முதல்ல மூணு இருக்கு பாருங்களேன் பச்சிலை வாயுரை அதே மாதிரி கைப்பிடி இது எல்லாமே பொருள் பொருளுக்கு ஒரு சின்ன முயற்சி தான் தேவை ஆனா இன்னுரை அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அன்பு நம்மட்ட இருக்கு நினைச்சாலே போதும் குடுக்கலாம் நல்ல ஒரு கையில எதுவுமே இல்லாட்டினாலும் நம்மளால குடுக்க முடியும் 
கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதே மாதிரி இந்த பசுவுக்கு ஒரு வாயுறை அந்த வாயுறைக்கு வந்து சொன்னீங்க இலங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் சாதம் போட வாயுறைங்க வாயுறை தான் அந்த வேர்டு அந்த வேர்டு கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லுங்க ஆமாங்க வாயுறை அதாவது அது உண்ணக்கூடிய உணவுன்னு அர்த்தம் மத்தவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம இப்ப இலையினா சாமிக்கு வச்சு கும்பிட்டு வந்துருவீங்க கைப்பிடினா அது நம்மளா போட்டுருவோம் ஆனா ஆடு மாட்டுக்கு நம்ம கையால குடுக்கணும் வாயுறை அதோடைய வாய்க்கு நம்ம உணவு குடுக்கணும் அப்படிங்கறது அதோட பொருள் அதுல போதை போர் பொய் புகை ஒழித்து அமல் செய்வோம் மகரிசன அந்த ஐந்து அறன்களுக்கு நல்ல விளக்கம் கொடுத்தீங்க சரிங்கம்மா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஐந்து பண்பாடு நம்மளுக்கு கடைசி இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடாவும் மகரிசி நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்னு விளக்கம் ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்கம்மா நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் நீங்க உடுமலை போயிட்டீங்களா ஆமாங்கம்மா நான் உடுமலை போயிட்டதா அப்படிங்களா சரி சரி சரிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிறைய பண்ணிக்கலாமாங்கம்மா நிறைய பண்ணிக்கலாங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இந்த இனிய காலை வேலையில் சிறப்பாக ஐந்து உலக பண்பாடு என்ற சிந்தனை உரையை வழங்கிய இணை பேராசிரியை கீதாம் அவர்களை அனைவரும் தவநிலை நின்று வாழ்க்கை மகிழ்வோம் துணை பேராசிரியை கீதாம் அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவரிடம் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவரது ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் அம்மா அவர்களின் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயும் நிறை செல்வ உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் பெற்று மேலோங்கி வாழ வாழ்க்கை மகிழ்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அன்பர்களும் அன்பர்களின் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் நிறைவாக உலக நல வாழ்க்கை I'm not afraid. 
கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை Hey 